Szerbusztok! Én Angelika Happatron vagyok, és ez pedig Angelika Happatron csatornája. Ma karácsonyra fogunk készülődni, ajándékokat fogok gyártani. Csupa olyan tárgyból, amire már nincs szükségem. Karácsonykor mindenki rengeteget vásárol, csak sok pénzt elköltenek az emberek feleslegesen, miközben mindannyian tudjuk, hogy a lényeg az, hogy szeretett hogy szeretet ünnepel, szeretetet adjunk. Ti is inkább nézzetek körül a saját házatok táján, és pár tippet szeretnék adni, hogy hogyan lehet feldobni egy szilvamagot, egy üveget, egy hűtőmágnest, amiről letört a mágnes. Ugye ez már önmagában is Ó, megjött anyukám, elment anyukám, szerencsére nem látta meg itt, hogy miben mesterkedek, úgyhogy nem tudja, hogy mit fog kapni karácsonyra. Például itt van ez a samponos flakon. Kiürítjük a samponos flakont, csináltunk belőle kecsapos flakont. Lehet belőle madáretetőt készíteni. Hm, mit csináljunk vele? Öntsük át egy másik kis üvegbe. Ez ugye őszítő sampon. Úgyhogy ezt idősebb rokonainknak, ismerőseinknek érdemes ajándékozni. Akár itt a házba én szívesen adok a takarító hölgynek, meg a, hogy, hogy hívják ezeket, nek, akik kiviszik a kukát reggel, mert ők értünk, tesznek rendbe az egész környezetünket. És ha ezt így jól elosztjuk, akkor ugye ez már két embernek egyből egy ajándéka, de megteheted azt is, hogy erre rátöltesz kézmosót vagy tusfürdőt, és nem kell különbe csomagolni, mert csak annyi a trükk, szívószálat teszel bele, és amit akarsz szépen a hajat mosol, akkor kiszívsz egy adagot az alsó rétegből. Ha tusfürdőre van szükséged, akkor a fölötte levőből. Én azt javaslom, három rétegnél többet ne tegyetek bele. Ezt nagyon imádtam, ez egy gyönyörű kis fejhallgató, így fel lehet tenni, állítható. Egy problémája van, sajnos nem szól. Levágom ezt a zsinort róla, hiszen ugye ez már okafogyottá vált. Már is ajándékba lehet adni, ilyenkor télvíz idején csodálatos fülmelegítő, és az zajt is megszűri ezeket a városi zajokat, nem is olyan stresszes a nagy vásári forgatagban mindenki kiabál, meg jönnek, mennek, ezt fölteszed. Jó, mondjuk az a kis ibelje, hogy ugye ezt karácsonyra fogod adni, addig is használni fogom én így csutyiba. Ezt a kulcsot a minap találtam. Ezt például beszínezem. De ugye ez a filztól például már nem jó, de nem dobjuk el, nagyon jól lehet varázsolni, ez egy láthatatlan írás, erre bárkire bármilyen varázslatot ráolvas, rárajzol működni fog. Itt én a háztartásban találtam tamponokat, ezek nagyon nagyméretűek, hát biztos valamire lehet használni, én nem nagyon fogy el itt. Ezekből lehet csinálni kis állatkákat, ki kell bontani, itt ugye mutatja a nyíl, meg van rajta a periféria is, vagy ez a perforáció. És mivel eznek ugye van ez a kis farkince, érdemes olyan állatot csinálni, aminek van farka, mondjuk például egy kis egeret, egy csokoládés papírból fogok készíteni. Ugye ezt így kivágod. Ez most egy kis barna fülű kis egér lesz. Hát ez most úgy látszik, hogy egy kis kakas lesz, mellett egy taraja. Akkor itt van a pohár víz, és akkor megmutatom, hogy lesz a kis kakasból nagy kakas. Megnőtt, és itt a nagy kakasunk. Gyere ki a rétre, kukú, ríkú. Ez egy sütőmágnes, amin leesett a mágnes, ez kész van. Találtam itthon még ezt a kis lakatot, nem tudjuk a kódját, mégse kéne kidobni, de hát ki lehet találni azt, hogy egyszerűen ez egyfajta sörnyító. Itt van a kupak, ide beteszed, és akkor valahogy ezzel, mert egy férfi ezt fel tudja nyitni. Unatkozik, akár kitalálhatja a kódot, tehát ez egy ördög lakat is egyben. Itt van például ez a babos zacskó, ebből a babot kiszorom, mert ebből majd fogok egy levest főzni, kifordítod, és bele lehet csomagolni, hűtőmágnes, varázspálca. Boldog karácsonyt kívánok mindannyiótoknak, írjátok meg, hogy melyik ajándék tetszett a legjobban, és azt kisorsolom majd köztetek. Angelika Happatron voltam, ha van kedvetek, akkor iratkozzatok fel. Mm.